다음 보시분 하세요. 잠시만요. 핸드폰을 발라주시겠어요? 얼굴 나와요. 네. 손 한번 펴보시겠어요? 좋습니다. 자, 자기만의 기질대로 삽니다. 누가 뭐라 해도 자기만의 기질대로 삽니다. 어, 다른 말잘안 듣습니다. 그냥 달립니다. 네? 다른 말잘안 듣고 그냥 달립니다. 네. 그냥 뭐, 뭐, 누가 뭐라 해도 달리는데 되게 명랑하고 쾌활해요. 내면은 되게 명랑하고 쾌활하고 굉장히 밝아요. 맞아요. 그리고 또 안에 들어가는 꽃이 뭐냐면 다 좋은데 속에 상처받으면 장난 아닙니다. 상처받으면 돼요. 에린기 어, 나온다. 어, 맞아요. 근데 이게 지금 두 번을 꽂으니까 10대하고 20대 딱 꽂아요. 그러면 6년기 네. A 부모님이 이혼해 생기는 경우 B 부모 중에 한명 돌아가 생기는 경우 C 반려견 반려묘가 죽어 생기는 경우 네. D 뭐 아무튼 중요한 건 6년기 10대하고 20대 딱 꽂아. 딱! 심장을 에렸다. 어, 맞아요. 그래서 힘들었다. 좀 고생이 좀 있었다. 제일 음. 친한 친구가 죽었었어. 그냥 그런 식으로 딱 비선이 다 버리면 비에서는 심장을 도려낸다, 심장을 좀 에리게 한다 이런 거라서 있었다. 자 그리고 지금 나이가 몇 살이세요? 서른 하나요. 서른 하나요. 만 나이 아니고요. 네. 자 서른 하나. 혹시 스물여덟, 스물아홉 때뭐 일이 있다가 그 일이 좀 자빠진 게 있나요? 어, 언제요? 스물여덟, 스물아홉쯤 운영된 사람들마다 다 달라서 물어보면. 일이 자빠진 경우요? 응. 어, 네, 있어요 그때 뭐 일이 잘 치고 나가다가 확 자빠진 거라든지 운이 좀 잔게 꺾였다든지 음... 뭐가 본인이 일이 진행이 됐어야 되는데 그게 자빠졌다, 운이 풀리지 않았다 실패, 절망, 좌절 뭐 그런 거 겪었느냐 물어보는 거예요 있, 있긴 있어요 네. 그러고 나서 지금 이 시점이 이거는 본인이 되게 개척해서 살아야 돼요 내가 집안을 일으켜야 되고 뭔가 온도 그렇게 끌고 가야 되고 흐름도 그렇게 일을 하는데 강한 지지를 받고 있는데 지금 딱 느낌에서 대충 봤을 때 음, 흐름도가 올라가는데 왜 이렇게 버겁지? 내면을 볼까? 내면의 마음 상태 지금 돈으로 치고 있는 게 너무 많아요 돈으로 치고 있는 돈을 거. 돈으로 치고 있다는 건 뭐냐면 네. 돈으로 흐름을 자꾸 끊어놓는다 내가 돈을 벌려놓으면 음. 돈을 이렇게 가지고 있으면 끊어놓으니까 자꾸 뭐 이렇게 힘을 못 받는 거야 이 돈에 막 원활하게 막 풀고 막 누려야 되는데 음. 이걸 자꾸 끊어놓는다 좋지 않게 흐름을 탄다 이런 내면의 상태야 내면의 상태 음. 마음 상태가 그러냐고 물어보는 거예요 네자 음. 지금 이 느낌인데 음, 본인은 서른 넷 넘어가면서부터 여기 네. 보이, 보이는 거 선이 있죠? 네. 이렇게 올라가는 거 여기도 이렇게 올라가는 거 네. 그때부터 운 되고 환경이 되고 일이 열릴 것 같거든요? 서른 넷부터 음, 그때도 확 열릴 것 같아요 근데 지금은 뭔가 이렇게 이 구간이 뭐냐면 음, 뭔가 이렇게 가고 있는데 뭔가 하고 있는데 뭔가 큰 돈도 안 되고 운도 안 되는 느낌이 좀 들었어야 되는 것도 있고 네. 지금 내면 상태가 서른 하나 이쯤이면 그래도 나는 돈은 돼서 올라간다는 얘기래요 운명상이 조금 바뀌고 있어요 지금 나이 때하고 이게 좀 바뀌는데 어, 이거는 서른 다섯 되면 정확하게 이제 운명이 노선이 바뀐다는 얘기거든요 네. 음, 이런 느낌이 운명상이 이거면 운명이 좀 바뀐다는 얘기를 해줘요 그리고 반대로 얘기하면 여기가 지금 이제 한 마찬가지로 한 사십 됐을 때 회의를 더 많이 뻗어나가는 게 많으니까 네. 판이 더 사십 됐을 때 돈으로 큰 판이 열린다. 땅 넓은 땅으로 가진다. 음. 어, 이 운을 크게 해주니까 네. 음, 
그런 흐름을 보지 못할 것 같아요. 음. 다른 것보다도 지금 제일 중요한 시기는 이 시점인데 음. 그 시점이 34, 5시 음. 그죠. 근데 지금도 서른 하나 이때 보면 뭔가 운이 튀었어. 뭔가 하고 있어. 그러니까 왜냐면 뭔가 판을 벌리긴 했어. 네. 뭔가 이렇게 스타트가 됐다는 얘기거든요. 근데 좀 약해. 한 1, 2년만 갈것 같아. 그게 음. 흐름이. 음. 오래 웃고가 음. 왔고 음. 나머지 서른 네부터가 지금 제대로 본격적인 흐름 타니까 네. 그때부터 조금 피날레를 누리겠다. 어, 그때부터 좀 판을 잡고 하겠다. 음. 하나, 둘, 셋, 넷. 직업이 뭔지 알아야 되는데. 저요? 브랜드 하고 있어요. 그래요. 다른 게 아니라 자, 요때 횡재 받으면 서른 넷에 횡재 받으면 우리 치고 올라가는데 여기 네. 내면에 보면 봐봐요, 이렇게 잔선이 보이, 본인 선이 보이는 거 봐봐요 이거 보여요? 좀잘 보여요? 어디요? 이 라인을 잘 타야 돼요, 이, 이 라인 아, 네. 이 라인에서 본인 돋보기로 본인 좀 봐봐요 여기 이 라인 잡아봐요. 본인 네. 벌써 이 라인. 네. 네. 여기서 보면 이렇게 구이자 이렇게 막 올라가는 거 보여요 이렇게. 어, 네. 보이죠? 네. 이렇게 막 올라가는 거. 제가 말하는 건뭔 말인지 알죠? 실선처럼. 네 맞아요. 하나 둘셋넷 다여 일곱 여덟 아홉 열. 열개 놓였다. 어. 네. 기본 다 십억. 그리고 기본 다가 십억이에요. 기본 다가 십억이요. 어. 그리고 월 매출 일억도 돼요. 그리고 사십 대. 요 운을 가져가면 10개 놓였다. 7개 넘어가면 자, 어떤 경우는 아니면 칸에서 칸에서 네. 사, 상 받은 사람 네. 그리고 금상 받은 사람들 오. 우리나라 말고 네. 우리나라 동네 말고 네. 어, 외국이요. 그러니까 네. 쉽게 말하면 판이 그만큼 가하게 받는다. 네. 어. 대박난다는 거예요. 대박난다. 어, 대박 <웃음> 이거는 방구문양이라 그래서 네. 방구문양이 손에 있다. 그러면 네. 이 나이 때 40대 구간이거든요. 정확히 40대 본인이 막 그냥 스포라이 받는 거야. 관심사, 스포라이, 음. 인생 터진다, 운 열린다. 어, 그런 흐름으로 보면. 좋은 거네요. 때. 엄청 좋은 거죠. 방금 문양은 음. 거의 몇 없어요. 어, 그래요? 근데 이게 놓였다? <웃음> 그러면, 아, 얘는 저번에 물어봤거든요. 어, 행자가 아홉 개, 그러니까 V자가 아홉 개 보이네 했더니 네. 이번에 구워 봐왔대. 어, 그래요? 음, 일반 회사, 회사원인데. 근데 그게 40대. 근데 본인은 40대 정확히 피날레 꽂혀 있어. 그러면 음. 기본타가 월매치 1억도 되고, 15억은 그냥 기본타로 가져가고 네. 그 다음에 스플라이스 가져간다 그러면 본인이 판 벌려서 이제 할수 있는 걸 노린다 요때 가면 될것 같아요 서른 넷부터요 서른 넷부터 터져서 이제 시작되고 포인트는 그렇게 얘기하니까 그런 흐름만 가져가면 네. 좋다 어... 제가 조심해야 될게 있나요? 조심해야 될거 하나 둘셋넷 하나, 둘, 셋, 넷. 활륙에 못지 않는 여복은 많은데. 네? 활륙에 못지 않은 여복은 많은데. 네, 네. 응. 시속이 없어서 너무 힘들었다. 시속이 없어. 실속이 없어서. 여자가 여복은 많은데 실속이 없어서 본인이 힘들었다. 응. 그게 좀 하자였다 얘기를 하네요. 나란 것보다도 다 좋았는데. 응. 이게 다섯 개 놓이면 활륙에서 잘 나가는 사람들도 다섯 개 놓이는데 본인은 일곱 개 넘어가요. 그러면서 나타나는 생각이니까 아딱 봐도 일곱 개 넘어가면 여보군 많은데 왜 이렇게 실속이 없어가지고 퍼주고 정주고 마음 주고 퍼주고 퍼주는 거 돌아온 거 같고 아 이랬네 제 눈물 좀 그랬죠 그랬었어요 그래서 다른 것보다도 건강상으로 치거나 문제되는 건 없어요 건강상으로 치거나 문제되는 것도 없고 어, 마찬가지로 그런 건 없는데 요 구간이 지금 딱 더블 십지 더블 십지자가 있어서 이게 뭐냐면 꿈을 꾸면 꿈이 좀잘 맞거나 대자묘 같은 게좀 많이 있거나 오 맞아요 그리고 요거는 네. 이제 죽을 뻔한 얘기들은 다 넘긴다 죽을 뻔한 고비들은 다 피해가게 해준다 음. 요런 신비십자 운영이라서 어, 요런 분들이 있어서 딱 좋아요 이거 조금 뒤는 뒤는 공부를 뭐 하고 있나 늦가기 공부를 하고 있나 아니면 지금 뭔가 좀더 공부를 해야 될게 있나 아니면 좀 뭔가 좀더 알아야 될게 있나 공부할 게 있나 이런 식으로 지금 지금 또 공부하는 게 있는, 있는 것 같아요 느낌이 어, 네. 두뇌가 그런 법을 공부를 해야 되나 봐요 어, 네. 음, 그런 느낌으로 보면 될것 같아요 그래서 일단은 이렇게 먼저 서른 넷 다섯의 행정을 딱 꽂아주니까 내면에서 만족한다 외면에서도 보여준다 음... 
그러면 제가 그걸 조심해야 되는 거는 여복을 조심해라 아 여복을 조심하라는 게 아니라 네. 이미 여복은 80%가 하자였으니까 이제 그만 고생하고 네. 이제 더 이상은 이제 그만 질, 네, 매일지 말고 네. 요거는 조금 그래도 서른 넘어서 서른 네. 다섯 네. 어? 넘어서 여유 있게 결혼해라 서른 다섯 넘어서 서른 다섯 넘어서 여유 있게 결혼하면 이혼하지 않고 어. 편하게 살 거다. 네. 그 전에 결혼하면 이혼하고 재혼할 수 있어요. 확률이 높아요. 아, 그리고 어. 그렇게만 생각하시면 될것 같아요. 딴 거는 건강상으로 뭐 하자 잡거나 문제 없지는 않아요. 그러면 좀더이 운을 더 좋게 하려면 음. 그런 것도 알수 있을까요? 운을 더 좋게 하려고 한다 그러면 뭐산 타는 거 좋아해요? 산? 네. 등산하는 거 좋아해요? 네. 음, 그러면 돼요. 어, 그러면... 바다보다 산이요? 어, 아니, 산을 등산하는 게 많이 한다는 게 뭐냐면 네. 사업력이 좀 강해져요. 그 사업력을 좀 운이 좋게 해주는 그런 운들이 있어요. 어, 그래요? 그런 게좀 있어서 놓이는 거라서 바다 보고 멍 때리는 거 말고 네. 본인은 좀 이렇게 질려서 좀 운동을 하거나 산을 타거나 좀 그렇게 해주면 조금 운이 좋아져요. 본인한테는. 음. 본인 성향에서는. 오. 다른 사람들은 다 다를 수 있어요. 어떤 사람은 진짜로 뭐한 시간 동안 멍 때리는 사람들도 있어요. 네네. 그런 거 하는 게 좋은 사람들도 있어요. 어, 예술적으로 필요한 사람들은. 그렇죠. 본인은 그냥 좀 사업력을 좀 키워줘야 운이 좀 많이 받을 것 같아요. 사업력을. 음. 그게 필요한 게 사람 많이 타거나 좀 본인은 뭐 이렇게 뭐 빠지거나 그러진 않아요. 이게 약간 이렇게 지금 두뇌가 어울리게 되면 네. 종교적으로 못지않는 정신적, 철학적으로 좀 깊어요. 심화함이 좀 필요해. 근데 내면에서는 그 정도까지는 아니야. 실리적이고 이해 타산이 맞고 필요한지 안 필요한지 보고 가야 되는 거니까 그런 느낌으로만 생각하면 된다. 음. 대신 나름 좀, 좀 생각이 좀 깊어요. 철학관이 좀 있어서 맞아요. 어, 심오한 편이 있어요. 심오한 면모가 좀 있어요. 내면에서 두뇌가 어, 이렇게 얘기해 주니까 <웃음> 이 정도까지만 보면 될까요? 네. <웃음>